स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्ले को अरेंज कर रखा है सो आप यहाँ पे जाकर मेरी सभी वीडियोज को देख सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स फॉर बीएससी एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सी एस आर नेट गेट आई जेम या और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ वो बी एस और इंजीनियरिंग के लिए वो आप यहाँ पे आई टेप पे जाके आप देख सकते हैं और स्टूडेंट अगर आपने आ, मेरा जो टॉपिक्स है लाइक डबल इंट्रीगल है और सरफेस वॉल्यूम रिवोल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं वहां पे करा चुका हूं वो भी देख सकता हूं उससे आगे एक टॉपिक और मेरा बाकी रह गया था दैट इज ट्रिपल इंट्रीगल वो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि इंजीनियरिंग और बी वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और अभी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं सो आ, मैं चाहता हूँ कि वाला टॉपिक मैं कंप्लीट करूँ सो मैं तीन से चार लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा जिसके अंदर ट्रिपल इंट्रीगल है देन उसके बाद फिर इस पर बेस्ट कुछ और भी क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पे ड्रिस्लिट थियोरम है उस पर बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लूंगा उसके बाद टेलर सीरीज फॉर टू वेरिएबल है वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं सो so, ये तीन से चार मेरी क्लासेस रहेगी तो आप बने रहिए मेरे साथ और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो so देट की जो आने वाली वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और स्टूडेंट देखिए यहां पर जो ट्रिपल इंट्रीगल है वो क्या होता है लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड बी ए फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड बी कंटिन्यूस एंड डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ फाइनेट क्लॉज थ्री डायमेंशन रीजन वी डिवाइडिंग रीजन वी इंटू एलिमेंट्री सब रीजन ऑफ वॉल्यूम डेल वी वन डेल वी वी डेल वी टू एंड डेल वी एन दैन एस एन इसका जो सम होगा लाइक एफ एक्स वन वाई वन जेड वन फंक्शन जो उस रीजन के अंदर इंटू डेल वी वन प्लस एफ एक्स टू वाई टू जेड टू इंटू डेल वी टू प्लस डेस्ट 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 देन एफ एक्स एन वाई एन जेड एन डेल वी एन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस एन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू वन टू एन समेशन एफ एक्स से एक्स के वाई के जेड के इंटू डेल वी एन देन द लिमिट ऑफ दिस सम वैन एन टेंस टू इन्फाइनाइट एंड द डायमेंशन ऑफ इच सब इन रीजन डेल वी के टेंस टू जीरो is introduced as a triple integral of function f x y z over the reason v the triple integral can be defined as isko hum is tarah se define karte hain limit n tends to infinite kya hoga yahan pe k 1 2 and f x k y k z k del v k is equal to isko hum likh sakte hain triple integral of f x y z del v ya isko hum aise bhi likh sakte hain triple integration of x y z yahan pe del v hai iski jagah dx dy aur डी जेड आ जाएगा स्टूडेंट ज्यादा ये थ्योरी है थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा ये तो खाली इंट्रोडक्शन है यहाँ पे जैसे हम किसी का भी इंटीग्रल करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर होता है क्या है कि हम उसको सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं देन उसको अलग 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 लिमिट लेके उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो वही यहाँ हम कर रहे हैं बस जैसे डबल इंटीग्रल होता है तो वहाँ टू में डायमेंशन की बात आती है ट्रिपल इंटीग्रल है तो वहाँ तक थ्री डायमेंशन की बात आती है तो कैसे हम यहाँ पे करेंगे वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में क्लियर करूंगा तो मुझे लगता है इसका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आएगा भाई क्वेश्चन लेते हैं उससे आपको ये क्लियर करता हूँ कि कैसे हम ट्रिपल इंटीग्रल को यहाँ पे करते हैं और वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके पीछे थ्योरी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इवोल्यूशन ऑफ द ट्रिपल इंट्रीगल कैसे हम यहाँ पे ट्रिपल इंट्रीगल को निकालते हैं है ना द इंट्रीगल ट्रिपल इंट्रीगेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर रीजन थ्री डी रीजन वी इज इवेलुटेड बाई द फॉलोइंग लिमिट्स ऑफ फॉर द वॉल्यूम लाइक आपसे बोला जाएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डीवाई डी जेड तो इसको हम लाइक इस तरह से लिमिट में ब्रेक करते हैं ए टू बी देन यहाँ पे हम वाई की लिमिट लिखेंगे देन यहाँ पे हम जेड की लिमिट लिखेंगे एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड अब आपको समझ में आना आने में दिक्कत आएगी सर ये आपने कैसे करा किस तरह से ये करते हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ जैसे आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये कोई स्क्वायर है आपके पास जिसकी रेडियस ए है आपसे बोला जाए कि इसका वॉल्यूम निकालिए क्या निकालिए इसका वॉल्यूम निकालिए तो वॉल्यूम क्या होता है याद है आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई एंड डी जेड होता है राइट right. अब ध्यान दीजिए यहां पे है ना ऑब्वियसली क्योंकि एफ एक्स वाई जेड वहां पे वन लेंगे क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता
सो so, देखिए आप यहाँ पे लिमिट को कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यहाँ पे जो नेगेटिव लिमिट आएगी z इज इक्वल टू माइनस का अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये देन ये कहाँ तक जाएगा ये अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर होगा ना नेगेटिव से अपोजिट अब हम बात करेंगे y की लिमिट की जब भी हम y की लिमिट बात करेंगे तब z को छोड़ देंगे z को छोड़ दीजिए आप अब z को छोड़ दिया आपने अब बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस राइट अब तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी अंडरवुड ऑफ मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ नेगेटिव ये नेगेटिव आएगा है ना क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्लियर है अब हम बात करेंगे x की लिमिट तो इन दोनों को हटा दीजिए यहाँ पे है ना तो ये दोनों को हटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से आपके पास होगी प्लस माइनस ए है ना तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी देखो माइनस ए से प्लस है इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं इसका वॉल्यूम निकालते हैं क्लियर है तो ये जो लिमिट मैंने लिखी है यहाँ पे ये इस तरीके से इसको लिखने का तरीका होता है अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा पर मेरा जो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का इसके अंदर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं पर वो एक अलग टाइप के होंगे और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालना लाइक स्पेयर का एलिप्सॉइड का और लाइक आपको कोई कर्व दे रखा है जहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम वो मैं आपको बताऊंगा बट अभी आज हम फर्स्ट पार्ट में ये वाले टॉपिक सिंपल वाले क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे हम लिमिट लेते हैं राइट अब एक क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ बोल रहा है कि जीरो टू थ्री जीरो टू टू जीरो टू वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई आपको इसका ट्रिपल इंडिकेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो अब आपको यहाँ पे x, y, z की लिमिट के बारे में कुछ बोला गया नहीं है कि कौन सा x का लिमिट है कौन सा y का लिमिट है कौन सा z का लिमिट है तो स्टूडेंट के कन्फ्यूजन होता है कि सर हम पहले किसका इंटीग्रेशन करें x का करें y का करें या z का करें तो भैया यहाँ पे किसी का भी आप पहले कर सकते हो बस यहाँ पे आपको एक, एक सिक्वेंस प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी या तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए आप चाहो तो यहाँ पे एक्स का पहले कर दो वाई का कर दो या जेड को कर दो आपको लगता है कि नहीं सर पहले मैं यहाँ जेड का करूँगा फिर वाई का करूँगा फिर एक्स का करूँगा ये भी कर सकते हो आंसर से हम आएगा करके देख सकते हैं ठीक है सो कैसे करते हैं इधर देखिए आप लोग है ना मैं बताता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो टू थ्री है ना y इज इक्वल टू जीरो टू टू अभी z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे है ना तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए चूंकि x और y तो कांस्टेंट है तो ये x z हो जाएगा y z हो जाएगा z का इंटीग्रेशन होगा z स्क्वायर बाई टू और लिमिट रख देंगे जीरो टू वन यहाँ बचा डी एक्स डी वाई बोलो सही है ना हाँ जेड के रेस्पेक्ट में सबसे पहले मैंने जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो एक्स जेड वाई जेड और जेड स्क्वायर बाय टू है ना और z की लिमिट लगा दी अब क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे सो एक्स इज इक्वल टू जीरो टू थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो टू जहाँ पर जेड वहाँ वन रखेंगे जेड की जगह लिमिट रखेंगे ना तो वन रखेंगे दिया जाएगा एक्स वाई और वन बाई टू और जैसे ही जीरो रखेंगे तो जीरो 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 तो जीरो हो जाएगा तो माइनस सेकेंड लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे जीरो हो जाएगी डी एक्स एंड डी वाई अब हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या वो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो अगर आप वाई के रेस्पेक्ट करना चाह रहे हो तो पहले ऐसा लिख दो यूँ भी कर सकते हो ना कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक ही बात है ना सो वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा देखो यहाँ पे ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई है ना लिमिट क्या आएगी यहाँ पे जीरो से टू डी एक्स क्या क्या करेंगे ये x इज इक्वल टू जीरो से थ्री जहाँ पर भी y है वहाँ टू रखेंगे बिकॉज y की लिमिट है ना तो टू रखेंगे दिया क्या हो जाएगा यहाँ पे टू एक्स और यहाँ टू रखेंगे तो फोर बाई टू टू रखेंगे तो स्क्वायर तो फोर बाई टू तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टू यहाँ पे टू रखेंगे तो टू बाई टू कितना हो जाएगा वन इन टू और जीरो रखेंगे तो जीरो यार मतलब ही नहीं है है ना ना क्या करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यह आएगा आपके पास जीरो से टू टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स हम इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू क्योंकि एक्स का रिस्पॉन्ड करेंगे हम तो टू से टू कैंसल प्लस थ्री एक्स लिमिट जीरो से थ्री यहाँ रखेंगे थ्री थ्री जन नाइन और यहाँ रखेंगे थ्री थ्री जन नाइन सो दैट इज इक्वल टू एटीन तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीनों लिमिट कांस्टेंट है अब यहाँ पे कुछ लिमिट कांस्टेंट है कुछ वेरिएबल है वो कैसे हम करते हैं वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूँ तो एक बार आप नोट कर लीजिए सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे सो क्वेश्चन दे रखा इवेल्यूए
मैं फिर से बता दूं ये z है तो ये z जो है z के बराबर नहीं होगा या तो x के बराबर होगा या फिर y के बराबर होगा तो हमने ले लिया माना कि ये x के बराबर है राइट तो x के बराबर ले लिया अब ये x के बराबर ले लिया ये मत मान लीजिए कि ये x की लिमिट है ये x की लिमिट है <coughs> तो यहां पे क्या होगा ये x की लिमिट तो होगी अब होगी z और y की लिमिट तो y y के बराबर नहीं हो सकता ऑब्वियसली z की लिमिट होगी तो ये किसकी लिमिट होगी y की लिमिट होगी आपकी इच्छा है कि नहीं सर मैं इसको y की लिमिट लेना चाहता हूं ले सकते हो बिल्कुल ये y की हो जाएगी तो ये हमारे पास किसकी हो जाएगी x की हो जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी z की हो जाएगी तो लाइक कर सकते हो आप आंसर लगभग सेम आएगा करके देख सकते हो है ना खैर अभी मैं यहां पे क्या करता हूं इसको किसकी लिमिट लेता हूं x की लिमिट लेता हूं ये मैं लेता हूं z की लिमिट और ये लेता हूं मैं y की लिमिट राइट सो देखिए यहां पे क्या करेंगे <coughs> सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इसको थोड़ा सा इज्जत से लिख लीजिए आप z y 1 मैं यहां लिखता हूं x 1 z Z D Z sorry Z D X इसको एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे अपन है ना and then यहाँ लिख देते हैं divide D Z है ना तो हम D X क्या कर लेते हैं right so देखो यहाँ पे y is equal to zero to one ये Z तो काम का नहीं है तो बाहर निकाल दीजिए है ना Z is equal to y square to one Z तो हो जाएगा ये X का integration होगा और limit X पे लगेगी है ना then यहाँ होगा y Z या D Z D Y जो भी आप चाहो उसको लिख सकते हो यहाँ y is equal to 1 से यहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो यहां पे z is equal to y square to 1 ये आएगा z 1 minus z और लॉ लॉ लिमिट जीरो है तो मतलब ही नहीं है सो ये आएगा dy dz देन <coughs> इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y is equal to 0 to 1 इसको सिंपलीफाई करूंगा मैं यहां पे तो ये आएगा y is equal to 0 से 1 z is equal to y square to 1 ये z minus z स्क्वायर dy dz अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं है ना तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा देखिए यहां पे ये यह आएगा z स्क्वायर बाय 2 माइनस z क्यूब बाय 3 एंड आएगा आपके पास y स्क्वायर टू 1 और ये आपके पास dy हो जाएगा है ना क्योंकि मैंने सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट किया z के रिस्पेक्ट किया तो dz पहले लिख लीजिए आप dy बाद में लिख लीजिए ठीक है ना नाउ <coughs> अब लिमिट पुट करिए आप मैं जगह नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं आपके पास यहां पे है ना तो यहां पे क्या आएगा देखिए आप लोग बराबर बराबर नाउ क्या आएगा देखिए यहां पे इसके बराबर नाउ अब यहां पे क्या करेंगे <coughs> इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो y 0 to 1 यहां पे सबसे पहले 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 by 2 minus 1 by 3 minus लोअर लिमिट लोअर लिमिट कितनी y स्क्वायर रखेंगे आप y स्क्वायर रखेंगे तो कितना आएगा यहां पे ये y पावर 6 upon 2 minus ये आएगा y पावर सॉरी ये y स्क्वायर रखेंगे तो y पावर 4 आएगा एंड यहां पे y स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा y पावर 6 upon 3 into dy, right? थोड़ा सा simplify कर देते हैं अपन। Then y is equal to zero से one या तीन या दो, है ना? तो ये आएगा one by six, है ना? तीन में से दो गया तो one, okay? Minus y power four upon two और minus minus plus y power six upon three into dy. Now इसका integration कर दीजिए आप, तो ये आएगा y by six, y power five by ten plus y power seven by twenty one. इस तरह से ले लीजिए आप अब चाहो तो यहां पे इसका क्या कर दीजिए आप एलसीएम ले लीजिए आप है ना ओ सॉरी मैंने y के लिमिट रखना बाकी मेरे पास 0 टू 1 देन लिमिट रखेंगे तो आएगा 1 by 6 1 by 10 एंड 1 by 21 क्लियर है नाउ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप ले लीजिए यहां पे 210 एलसीएम ले लीजिए आप है ना 210 एलसीएम लेंगे यहां पे तो ये आएगा आपके पास 35 <coughs> 21 प्लस यहां पे आपके पास कितना आएगा ये 10 है ना तो 35 से क्या तो 20 uh, 10 uh, 30, 14 एंड 24 है ना सो so, आएगा आपके पास 24 अपॉन 210 इसको 6 से कैंसिल कर दीजिए आप 6 से कैंसिल करेंगे तो 4 अपॉन 35 इसका आंसर आएगा तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहां पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं एक से दो क्वेश्चन और लेता हूं फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे सो so, स्टूडेंट देखिए यहां पे आ, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है log z dy dx dz तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक आईडिया और देता हूं कि हम कैसे किसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले dz के रिस्पेक्ट में करेंगे हम पीछे से चालू करिए है ना तो यहां आएगा 1 2 e देन 0 से log y है ना z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा देखो यहां पे ये आएगा log z ये आएगा 1 2 e की पावर x देन ये आएगा आपके पास log z dz into dy dx है ना आप पीछे से चालू करें z के फिर x के फिर y के ऐसा करेंगे है ना तो ज्यादा अच्छा है उस पे उस, वो भी आप कर सकते हैं और this is also right method ओके e 0 से log y 1 dot इसका इलेट्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या करेंगे log z को छोड़ा फिर 1 का किया है ना 1 का किया देन आइलेट से करना पड़ेगा यहां पे दैट d by dz ऑफ log z देन 1 का करेंगे है ना देन इस पूरे का करेंगे है ना लिमिट लगा देंगे 1 2 e की पावर x 
डी वाई डी एक्स राइट सो देखिए आप क्या हो गई ये वन टू ई जीरो से लॉग वाई है ना यहाँ पे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन होगा जेड लॉग जेड इसका डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन जेड और इसका जेड जेड से जेड कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा डी जेड और इसका इंटीग्रेशन होगा जेड ठीक है देन ये आएगा वन से ई की पावर एक्स डी वाई डी एक्स फिर से समझा दूँ मैं इसका इंटीग्रेशन होगा जेड देन यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन जेड इसका इंटीग्रेशन होगा जेड जेड से जेड कैंसिल वन बचा और वन का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में जेड होता है राइट अब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे वन से ई है ना ये कितना आएगा यहाँ पे जीरो से लॉग वाई ये ई की पावर एक्स आएगा तो जहाँ पर जेड है वहाँ ई की पावर एक्स रखेंगे देन यहाँ पे क्या क्या देखो ये लॉग जेड की जगह ई की पावर एक्स रखेंगे तो स्टूडेंट ये एक्स आगे ले लेते हैं तो ये आएगा लॉग ई ई और इसकी वैल्यू वन होती है ना लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है वन तो जैसे हम लॉग एक्स रख ई की पावर एक्स रखेंगे तो एक्स आगे आएगा तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी माइनस का ये कितना आएगा आपके पास ई की पावर एक्स सॉरी है ना माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जहाँ लॉग जहाँ जेड एम वन रखेंगे तो लॉग वन जीरो होता है माइनस वन तो ये माइनस वन हो जाएगा इन टू डी वाई डी एक्स ठीक है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते पर देखो क्या होगा ये इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास वन टू ई जीरो से ये आएगा आपके पास लॉग वाई ठीक है नाउ इसको इधर देखिए आप यहाँ पे क्या आएगा ये ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए आप तो ये आएगा एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स और यहाँ पे ये माइनस माइनस वन ये आएगा प्लस वन इन टू ये आएगा आपके पास डी वाई डी एक्स अब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे लाइक पीछे से चलेंगे ठीक है ना एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखिए वन ई एज इट इज छूट गया नाउ एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें यहाँ भी आईलेट लगने वाला है क्या होगा एक्स माइनस को छोड़ा ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन होगा एक्स में अभी इसका दो बार करेंगे तो ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ही आएगा है ना देन ये हो गया देन इसका वन का इंटीग्रेशन वन आता है लिमिट जीरो से लॉग वाई डी वाई हो जाएगा और ना वापस हम लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा देखो वन से ई जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लॉग रख देंगे माइनस वन देन यहाँ पर लॉग वाई रखेंगे तो देखो ये ई की पावर ध्यान दीजिए मैं बताना चाहता हूँ कि आएगा ई की पावर लॉग वाई आएगा है ना तो ई से लॉग कैंसिल हो जाता है तो बच्चे का सिर्फ यहाँ पे वाई माइनस यहाँ भी लॉग रखेंगे तो ये वाई आ जाएगा है ना क्योंकि ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो वाई हो जाएगा है ना प्लस ये आएगा आपके पास लॉग वाई है ना माइनस सेकेंड लिमिट जहाँ पर एक्स वहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ई की पावर जीरो तो ये माइनस वन आएगा है ना यहाँ भी आएगा माइनस वन है ना और ये तो ख़त्म हो गया ओके देन यहाँ पर आपके पास आएगा ये डी वाई क्लियर है जी ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम है ना तो ये आएगा वन से ई e, यहाँ पे आपके पास क्या रहा है लॉग वाई वाई और लॉग वाई तो लॉग वाई कॉमन ले लीजिए आप तो ये आएगा आपके पास वाई प्लस वन लॉग वाई हो जाएगा है ना क्योंकि लॉग वाई वाई लॉग वाई है और ये लॉग वाई तो लॉग वाई कॉमन लेंगे तो वाई प्लस वन हो जाएगा माइनस का वाई माइनस का वाई माइनस का टू वाई हो जाएगा और माइनस का टू तो ये प्लस का टू हो रहा है है ना दैन इन टू डी वाई हो जाएगा स्टूडेंट वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे वाई वन वाई प्लस वन लॉग वाई यहाँ पे आईलेट लगाना पड़ेगा आपको तो मैं कर ही देता हूँ आपको यहाँ पे क्या करेंगे देखो लॉग वाई को छोड़ा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे मैं चलो लिख देता हूँ कैसे करेंगे है ना देन यहाँ पे क्या होगा माइनस का डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई देन इसका इंटीग्रेशन वाई प्लस वन इन टू डी वाई है ना फिर टोटल का डी वाई ये ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर बाई टू टू से टू कैंसिल माइनस का वाई स्क्वायर और इसका हो जाएगा टू वाई ठीक है ना देन लिमिट आप रख दीजिए यहाँ पे कितनी है लिमिट जीरो टू ई राइट ना हो सिंप्लीफाई करेंगे हम तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ये आएगा वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई इन टू लॉग वाई एज इट इज देन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन वाई है ना चलो लिख लेते हैं इसको अपन ये आएगा वन अपॉन वाई और ये इसका इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाई टू वाई है ना बाई टू वाई है ना इन टू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई लिमिट जीरो से ई e. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम देन ये आएगा वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई इन टू लॉग वाई माइनस ये वाई अंदर गया तो वाई से वाई कैंसिल फिर इस वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई फोर ये वाई से वाई कैंसिल इसका इंटीग्रेशन होगा वाई ये आएगा माइनस का वाई माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू वाई लिमिट जीरो से ई दैन लिमिट पुट करेंगे आप तो ये आएगा आपके पास ई स्क्वायर बाई टू प्लस ई और लॉग ई लॉग ई वन होता है है ना माइनस का ये आएगा आपके पास ई स्क्
टू ई और ज़ीरो पे तो सब ज़ीरो हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जगह चाहिए तो मैं आपको हल्का सा इधर हटा के मैं आपको समझाता हूँ एक बार आप इसको नोट कर लीजिए सो so, ये स्टेप में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस का देखो ई स्क्वायर ई स्क्वायर और ई स्क्वायर तीन बार आ रहा है तो यहाँ से ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप तो ये आएगा वन बाई टू माइनस का वन माइनस का वन ई स्क्वायर और यहाँ से ये आ रहा है ये ई से ई तो कैंसिल हो रहा है देखिए आप और वहाँ बच रहा आपके पास टू ठीक है ना सिंप्लीफाई करेंगे आप यहाँ पर तो यहाँ से कितना आएगा देखिए आप वन बाई में से गया तो माइनस का वन बाई तो ये आएगा माइनस का थ्री बाय फोर ई स्क्वायर प्लस टू ई तो ये इसका क्या आएगा आपके पास आंसर आएगा सर स्टूडेंट इसमें करेक्शन है यहाँ पे वन टू ई था तो मैंने लिमिट यहाँ पे वन टू ई नहीं रखा ये वन टू ई लिमिट है सो so, ये वन टू ई लिमिट है तो स्टूडेंट ई तो रख दिया आपने यहाँ पे वन भी रखेंगे आप तो वन रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए लॉग वन तो जीरो होता है यहाँ पे आ जाएगा आपके पास चूंकि माइनस आएगा तो माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाय ये आएगा आपके पास प्लस वन देने आएगा आपके पास प्लस वन देने आएगा आपके पास माइनस तो स्टूडेंट ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा बच्चे का सिर्फ वन बाय फोर तो यहाँ पे आपके पास आंसर में वन बाय फोर भी आएगा तो यहाँ पे आंसर में वन बाय फोर भी आएगा तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं सो so, स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो ट्रिपल इंटरग्लेशन में आपको जो क्वेश्चन समझाया वो समझ में आए होंगे और अब मैं आगे आपके सामने इसका सेकेंड पार्ट लेके आने वाला हूँ कुछ और क्वेश्चन हम ट्रिपल इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन पे करने वाले हैं लाइक जो कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को कैसे उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ता है और कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के हेल्प से वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो स्टूडेंट ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा और इसका जस्ट सेकेंड पार्ट है वो जरूर आप देखिए और बने रहिए मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और लास्ट में जो प्ले आ रही है यहाँ पर जाके आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं और यहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच बाय